హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీ ప్రేరణ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు అమ్మాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి మీ అందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు మేము ఎన్చాంటెడ్ రాక్ నేషనల్ స్టేట్ పార్క్కి వెళ్తున్నాము ఇది మన ఇంటి దగ్గర నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ ఉంటుంది మనం సెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి అట్లా స్టార్ట్ అయ్యాము స్టార్ట్ అయినప్పుడు చాలా విండీగా ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఒక స్పెషల్ లేన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము ఇది వచ్చేసి మనకి హెచ్ఓవి లేన్ అనమాట హై ఆక్యుపెన్సీ వెహికల్ ఇంక్లూడింగ్ డ్రైవర్తో టూ మెంబర్స్ ఆర్ టూ ప్లస్ మోర్ మెంబర్స్ ఉంటే ఈ లైన్లో వెళ్ళొచ్చు అనమాట అదర్వైజ్ సింగిల్గా డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ యూఎస్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క కార్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మనకి ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ అట్లాంటివన్నీ తగ్గించడం కోసం ఇట్లాంటి స్పెషల్ లేన్స్ పెట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తారు చూడండి మనం వెళ్ళే ఈ లేన్లో మన వెనక కానీ అలాగే మన ముందు కానీ ఒక్క వెహికల్ కూడా లేదు మనం మాత్రమే త్రీ పర్సన్స్ ఉన్నాము మిగతా వాళ్ళందరూ సింగిల్గా ఉంటారనమాట సో అందుకే ఎట్లాంటి స్పెషల్ లేన్స్ ఇక్కడ మనం ఇలా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మనకి రెయిన్ స్టార్ట్ అయింది ఈ రెయిన్ కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉందంతే ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత తగ్గిపోయింది అనమాట ఇక్కడ మనకి సన్ రైజ్ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఫెడరిక్స్బర్గ్ విలేజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యామన్నమాట నార్ జర్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యాము ఈ విలేజ్ కూడా చాలామంది చూడడానికి వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ రెస్టారెంట్స్ బార్స్ పబ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ వైన్ ఫ్యాక్టరీస్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ వైన్ ప్రిపేర్ చేస్తారంట ఫ్రీ శాంపిల్స్ కూడా ఇస్తారు ఫుడ్ అయితే నేను ఇంటి దగ్గర నుంచే ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళానండి మార్నింగ్ దోశ చట్నీ తీసుకొని వెళ్ళాను అలాగే దద్దోజనం కూడా తీసుకెళ్ళాను పెరుగన్నము అలాగే ఇంకా స్వీట్ పొటాటోస్ కూడా బేక్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళాను అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా తీసుకొని వెళ్ళాను మనం ఇలా డ్రైవ్ వెళ్తున్నంతసేపు మనకి సీనిక్ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటుందండి మనం ఎవరైనా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ ఈ ప్లేస్ చాలా చాలా బాగుంది వ్యూ అయితే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది అసలు ఇన్ కేస్ ఆ రాక్కి వెళ్ళకపోయినా కూడా లాంగ్ డ్రైవ్కి ఈ వ్యూ కోసమైనా కూడా వెళ్ళచ్చు బాగుంది చూడండి మనకి ఇక్కడి నుంచి రాక్ కనిపిస్తుంది ఇంకో టూ మినిట్స్లో మనము లోపలికి ఎంటర్ అయిపోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాము మనం ఈ స్టేట్ పార్క్కి వెళ్ళడానికి ముందే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి కోవిడ్ టైం కాబట్టి ఇట్లా రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయంట అంతకు ముందు అయితే అట్లా ఏం లేదు ఎల్డర్స్కి వచ్చేసి ఒక్కొక్కరికి ఎయిట్ డాలర్స్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అండ్ అబ్బో వాళ్ళ నుండి టికెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట పర్ పర్సన్కి ఎయిట్ డాలర్స్ మా ఇద్దరికి సిక్స్టీన్ డాలర్స్ ఉంది ఇది మనకి ఇక్కడి నుంచి ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇలా ఎంటర్ అవ్వాలి ఇలా లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందే రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చెప్తే అక్కడ మనకు ఒక స్లిప్ ఇస్తారనమాట ఆ స్లిప్ మన కార్లో పెట్టుకుంటే మనం నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు అక్కడ స్టే చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎయిట్ టు టెన్ స్లాట్ ఇచ్చారనమాట సో మేము అనుకున్నాము ఎయిట్ కల్లా ఎంటర్ అయిపోయి టెన్కి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలేమో అని అనుకున్నాము అనుకొని ఆమెను అడిగాము అడిగితే అట్లా ఏం లేదు ఆ టైంలో జస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలంతే అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక స్లిప్ ఇచ్చారు కదా ఆ స్లిప్ మనం కార్లో పెట్టుకొని మనం నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటుందంట అప్పటి వరకు ఉండొచ్చు అది మన ఇష్టం ఇంకా మన కార్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేసేసుకొని ఫస్ట్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలని అనుకున్నాము 
మనకి ఎక్కడానికి పైకి ఎనర్జీ కావాలి కదా సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ నుంచి దోశ చట్నీ తీసుకొని వెళ్ళాను అది తిన్నామన్నమాట మేము ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చాలా విండీగా ఉంది ఈ మధ్య మార్నింగ్స్ లేచినప్పుడు విండీగానే ఉండి దాని తర్వాత టెన్ ఓ క్లాక్కి అట్లా నార్మల్గా సన్ వచ్చేసి మనకి వేడిగానే ఉంటుంది సో అలానే ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాను కానీ ఆ రోజు మేము వెళ్ళిన రోజు మొత్తం ఫుల్ చాలా విండీగా ఉండి చాలా చలేసింది మేము సమ్మరే కదా ఏమి ఉండదు కదా అని జాకెట్స్ కూడా ఏం తీసుకొని వెళ్ళలేదు మనం ఈ స్టేట్ పార్క్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఒక రూట్ మ్యాప్ అలాగే ఒక స్లిప్ ఇచ్చారు కదా ఆ స్లిప్ మన కార్లో ఉన్నంత వరకు మనం ఎన్ని టైమ్స్ అయినా బయటకు వెళ్ళి మళ్ళా రావచ్చు అంట చూడండి మనకి మ్యాప్ ఇచ్చారు ఈ మ్యాప్ తీసుకొని మనం అక్కడ రాక్ ఉంది కదా ఆ రాక్ పైకి వెళ్ళాలి జస్ట్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతున్నాము చూడండి చాలామంది పైకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలన్నమాట వెళ్తే నాకు స్టార్ట్ అయ్యారు జస్ట్ బ్లాంకెట్ అయితే నేను కింద వేసి కూర్చోవడానికి తీసుకొని వెళ్ళాను అనమాట ఇంకా దాన్ని కప్పుకొని వెళ్ళాను నేను చలి కాగలేక మనం లోపలికి వెళ్ళి మన కార్ పార్క్ చేసేటప్పుడు పార్కింగ్ లాట్స్ అన్నీ చాలా ఖాళీగా ఉన్నాయన్నమాట వన్స్ మనం రాక్ పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేసరికి అసలు పార్కింగ్ చేయడానికి స్పేసే లేదు అసలు అంతమంది ఉన్నారన్నమాట పార్కింగ్ లాట్స్ అన్నీ ఫుల్ అయిపోయినాయి మనం ఆ రాక్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి యారో మార్క్స్ పెట్టారు ఇన్ కేస్ మన దగ్గర రూట్ మ్యాప్ లేకపోయినా ఆ యారో మార్క్స్ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ రియాన్ ఎంత బాగా ఎక్కుతున్నాడో ట్రై అగైన్ వెళ్తున్నాడు నిదానంగా కేర్ఫుల్ క్యాక్టస్ ప్లాంట్సా పైతాన్స్ కాదురా థాన్స్ పైతాన్స్ కాదు పైతాన్స్ చేశాడా చూడండి మేము బ్యాక్ ప్యాక్ మర్చిపోతే ఈ బ్యాగ్ పట్టుకొని పైకి రావాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు దీంతో నడవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది కమింగ్ నానా హాయ్ రియాన్స్ కేర్ఫుల్ నానా రే కేర్ఫుల్ గుడ్ జాబ్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం అస్సలు బ్యాక్ ప్యాక్ మర్చిపోద్దండి ఆ బ్యాక్ ప్యాక్ లో టూ వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోండి అలాగే టిష్యూస్ పెట్టుకోండి ముక్కు తుడుచుకోవడం కోసం అలాగే సన్ గ్లాసెస్ ఇంకా క్యాప్స్ క్లైమేట్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి చలిగా ఉంటే జాకెట్స్ తీసుకొని వెళ్ళండి అంతే అంటే అదర్వైజ్ ఇంకేం అవసరం ఉండదు ఎక్కువగా వెయిట్ పెట్టుకొని 
అంత పైకి వెళ్ళాల్సిన స్నాక్స్ కూడా పైకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు ఈ రాక్ ఎక్కేటప్పుడు నేనైతే ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్కి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నానండి కూర్చుంటూనే ఉన్నాను కానీ రియాన్స్ మాత్రం అసలు రెస్టే తీసుకోలేదు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు చాలా బాగా ఎక్కాడు అసలు నాకు నాకన్నా కాళ్ళ నొప్పి వచ్చాయి కానీ రియాన్స్ మాత్రం ఒక్కసారి కూడా నాకు కాళ్ళ నొప్పి అని చెప్పేసి నేను అనేయలేదు అసలు ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు రెస్ట్ టైం అయితే వచ్చేసింది చాలా త్రోట్ పెయిన్ అలాగే చాలా నీ పెయిన్స్ వచ్చేసినాయి అసలు నేను ఇంకా నడవలేకపోయాను మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం పట్టిందండి అలాగే మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రాక్ పైకి వెళ్ళడానికి అక్కడ మేము ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకున్నాము ఆ రెస్ట్ టైం అలాగే కిందకి దిగడానికి అది మొత్తం కలిపి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనమాట మొత్తం కలిపి త్రీ అవర్స్ పట్టింది టైం అంతే ఫుల్ వెండిగా ఉంది అసలు ఇక్కడ పైకి వచ్చేసి అందరూ కొంత పిక్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నారు రియాన్స్ అయితే ఈ వాటర్ దగ్గర అటు ఇటు జంప్ చేస్తూనే ఉన్నాడు వాడికి చాలా బాగా నచ్చింది ఒకసారి మాత్రం దాని లోపల అడిగేసేసాడు ఈ వాటర్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి అసలు చాలా నీట్గా ఉన్నాయి రాక్స్లోంచి వస్తున్నాయి కదా వాటర్ పైన మేము కొన్ని పిక్స్ తీసుకున్నాము అలాగే కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా టైం స్పెండ్ చేసాము అటు ఇటు తిరిగేసి ఇంకా ఇప్పుడైతే కిందకి స్టార్ట్ అయ్యాము యాక్చువల్గా పైకి ఎక్కేటప్పుడు వేరే వైపు ఎక్కాము దిగేటప్పుడు మాత్రం ఇటు నుంచి దిగుతున్నాము ఇటు నుంచి వ్యూ బాగుంది మనకు ఆపోజిట్లో ఇంకొక రాక్ కనిపిస్తుంది కదా మనం ఈ రాక్ క్లైమ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది దానికి కూడా వెళ్తున్నారు అంటే ఓపిక ఉంటే వెళ్ళచ్చు మేమైతే వెళ్ళలేదు కొంత దూరం మనం కిందకి దిగేసిన తర్వాత కింద నుంచి మనకి వ్యూ ఇలా ఉంది దిగేటప్పుడు వేరే వైపు నుంచి తిరుగుతున్నాం కదా ఈ సైడ్ అన్ని రాక్సే ఉన్నాయన్నమాట బాగుంది ఇటు సైడ్ అన్నీ అక్కడక్కడ వాటర్ వస్తూ ఉన్నాయి ఈ రూట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది రియాన్స్కి అయితే చాలా బాగా నచ్చింది ఇటు సైడ్ రావడం అయితే అన్ని రాక్స్ ఎక్కడం దిగడం చిన్న చిన్న రాక్స్ అదైతే బాగా అనిపించింది వాడికి బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు రియాన్స్ one step one step at a time yeah very good slowly get down slowly slow get down make a move make a move మేము ఈ రాక్స్లో ఉంచి పిక్కుంటూ వచ్చాము ఇప్పుడు ఇటు నుంచి ఇంకా కొంచెం వెళ్తే వెళ్ళిపోతాము యాక్చువల్గా పైకి ఎక్కేటప్పుడు నార్మల్గానే ఎక్కేసాము రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం థ్రిల్లింగ్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ రాక్స్లో నుంచి వస్తున్నాము మాకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది పిక్కి రావడం అటు సైడ్ అయితే మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలేమో అనుకుంటున్నాను నేను 
చూడండి ఇక్కడ రాక్స్ లోంచి వాటర్ వస్తూ ఉన్నాయి అక్కడ మనం పైకి వెళ్ళిన దగ్గర కూడా కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళిన ప్లేస్ చూస్తుంటే ఆ పైన ఎక్కిన వాళ్ళందరూ చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తున్నారు ఇవన్నీ వచ్చే వాటర్ అనుకుంటా వాటర్ వచ్చేది అనుకుంటా కదా This is where we are range. We are here we we climbed it like this. We reached the top and then oh, we went this just way? like this. We reached like place, this. Daddy? This is where we are not right now. This, this is the place we are. This is the starting point. 